ஜோக்கர் அப்படிங்கிற பேர் கேட்டோன்னே நம்ம எல்லாத்துக்கும் மனசில் வர விஷயம் வந்து சந்தோஷம் ஒரு சர்க்கஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோக்கர் பண்ணுங்கிற விஷயம் எது பண்ணாலுமே நமக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த சுறுசுறுப்பாக இருக்கட்டும் அந்த விளையாடுறது எல்லாமே வந்து நம்மளை ரசிக்க வைக்கும் அவனோட மொத்த வேலையுமே என்ன அப்படின்னா தான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வக்கரம் வருது அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாத்தையுமே சந்தோஷப்படுத்தணும் ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடினு ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் பேர் தான் ஆர்த்தர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் அவனுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வன்மம் வந்து விதைக்கப்படுறது அதுக்குண்டான காரணமாக இந்த சமூகம் இருக்குது அவனுடைய உடம்பு ரீதியாக இருக்கின்ற ஒரு குறையை பார்த்து இந்த சமூகம் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிக்குது அவனுடைய தியாகத்தை புரிஞ்சுக்காமல் அவனோட வழியை புரிஞ்சிக்காமல் இந்த சமூகம் வந்து அவனை உதறை தள்ளுது இது எல்லாத்தையும் மறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய தாய் மேலேயும் தன்னுடைய காதலி மேலேயும் ஒரு பாசத்தை வந்து அவன் வச்சுருக்கான் ஆனால் அந்த பாசமும் உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான விடை கிடைக்கும் போது அவனுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரக்தி வந்து சேருது அந்த விரக்தியில் இருந்து அவன் என்ன பண்ணுனான் அந்த விரக்தியோட விளிம்பில் அவன் என்ன முடிவெடுத்தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜோக்கர் அப்படிங்கிற இந்த திரைப்படத்துடைய கதை அதாவது ஒரு தியரிட்டிக்கலாக சொன்னோம்னா இதான் கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் உண்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உலகத்திலேயே மிக அதிகமாக ரசிக்கப்பட்ட சூப்பர் வில்லன் அப்படின்னா ஜோக்கர் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்குண்டான மிக முக்கியமான காரணம் மூணு பேர் கிறிஸ்டியன் பேல் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் அதுக்கு அவர் மேடு இறந்து போன நம்முடைய ஹீத் லெஜர் ஹீத் லெஜர் பண்ண மாதிரி ஜோக்கர் கேரக்டர் இது வரைக்கும் உலகத்தில் வேறு யாருமே பண்ணதில்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க சொல்லிடுறாங்க ஜோக்கர் கேரக்டர் வந்து எங்கேருந்து எப்போ ஆரம்பிச்சது எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒவ்வொரு வருஷங்களாக போட்டு வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறமேட்டு கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஹீத் லெஜரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டாக் நைட் படத்தில் வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு காட்டுறாங்க ஏன்னா உலகத்தில் யாருமே ஹீத் லெஜரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தாண்டி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து ஒத்துக்கிட்டு தான் இந்த படத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிச்சிருக்காரு நம்மளுடைய தமிழ் சினிமாவில் வந்து அதிகமாக ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் இந்த கேரக்டராகவே அவர் வாழ்ந்திருக்காருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீத் லெஜர் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஜோக்கர் கேரக்டர் வாழ்ந்திருந்தாரோ அதை வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு அவருடைய நண்பராக ஃபினிஷ் அவர்கள் பக்காவாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அவர் இப்படி சிரிக்கிறாரு ஏன் இப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் கடைசி இருபது நிமிடங்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஒன்றெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது போகிறா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சில பேர் அனுப்புவாங்களோ அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்டலாம் ஆஸ்கார் கொடுக்கலாமா வேணாமல் யோசிக்க தலை இந்த எடுத்துகிட்டு போகிறா அப்படிங்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அடுத்த வருஷம் வந்து ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு தகுதியான ஒரு கேண்டிடேட்டாக இருக்காரு இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே யாரும் இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண படம் எது வரப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக இவர் வந்து ஒரு டிசர்வ் கேண்டிடேட் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ரொம்ப அற்புதமான ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படத்துடைய சூப்பர் வில்லனுடைய கதை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் அதை வந்து ஒரு கதை அம்சம் உள்ள ஒரு ட்ராமா ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு அவார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து இந்த டாக் நைட் ட்ரையாலஜி அப்படிங்கிற அந்த கிறிஸ்டோஃபர் நோல்னுடைய அந்த மூணு படங்கள் தான் மிகப்பெரிய காரணம் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படத்தை வந்து ஒரு ட்ராமா ஃபிலிம் மாதிரி கொடுக்க முடியும் கதையோடு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தார் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி காமிக்ஸ் இந்த படம் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு படம் இன்னொரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வரத்துக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மளால் நம்ப முடியும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாச்சாவும் இந்த அளவுக்கு அழுத்தமான ஸ்க்ரீன் பிளேயும் இந்த அளவுக்கு அழுத்தமான ஒரு நடிப்பும் கிடைச்ச படமாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹாலிவுட் படத்தை ரசிக்கிறவராக இருந்தால் கதை அம்சம் உள்ள சூப்பர் ஹீரோ படத்தை ரசிக்கிறவராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டிசி காமிக்ஸோட ஃபேனாக இருந்தால் இந்த படம் உங்களை வந்து மிதக்க வைக்கும் சந்தோஷத்தில் நீங்கள் மார்வல் காமிக்ஸோட ரசிகராக இருந்தால் கூட இந்த சூப்பர் வில்லனுடைய இந்த நடிப்பை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அசந்து போயிருவீங்க அப்படிங்கிறது எந்த வித மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஒரு திரைப்பட ரசிகனாக சொல்லணும்னா ஹீரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் டேரக்டரோட ஸ்க்ரீன் பிளேயாக இருக்கட்டும் டேரக்ஷனாக இருக்கட்டும் சினிமோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இந்த அத்தனை விஷயங்களும் ஒ